Integral TV. Já estou aqui me preparando hoje, treino de ombro e tríceps, só aguardando o Pacho chegar para ver qual vai ser a missão de hoje. Vamos ver se a gente consegue concluir, né? Que o homem não é fácil. Fala galera, estamos aqui para mais um treino, o Marcelão já devidamente aquecido, hoje treino de ombro e tríceps, então eu quero passar alguns detalhes para vocês, o treino de ombro e costas para mim são os treinos que a gente precisa mais observar alguns detalhes para conseguir boa ativação de ombro, não usar musculatura acessória, não usar trapézio e isolar o que a gente precisa. Marcelão, solta o peso lá para a gente falar da elevação lateral um pouco. Pode ver, eu já coloco o Marcelo sentado, porque sentado vai ficar mais difícil de derrubar. O que, que a gente vai cuidar aqui na elevação lateral? O Marcelo vai ficar numa postura, com o branco achado, sempre um pouquinho para frente. Enquanto ele estiver para frente, ele vai fazer o movimento e não vai conseguir dar aquela jogada com o dorsal. Faz só com o peso do braço lá, mano. Faz com o peso do braço lá. Isso. Se eu deixo ele começar a vir para trás, a hora que ficar difícil, ele vai começar a dar aquela tradicional jogada, mesmo sentado. O fato dele estar sentado já diminui isso. E daí se ele estiver para frente, aí vai ficar bem mais difícil. Outro detalhe, eu sempre vou pedir para ele ficar com a, o, o braço levemente rodado. Então aqui, ó, ele roda o úmero dele, a mão vai ficar apontada para baixo, para a gente ter ativação mais do lateral. Se ele começa a rodar a mão para cima, ter essa rotação do úmero aqui, ele vai começar a ter mais ação de, de frontal. Então a gente deixa um posicionado mais ou menos aqui. A gente vai conseguir isolar melhor o lateral. E ele vai sempre botar força no cotovelo. Como se ele estivesse empurrando com o cotovelo. Então vamos lá, monstro. Isso, eu vou cobrar nessa primeira postura do Marcelo. Ele vai subir nessa carga, para chegar uma carga boa. Movimento bem completo. E a hora que eu sentir que ele não vai mais, a gente vai começar a trabalhar em movimentos parciais. Para monstro, vai. Mais. Cinco. Quatro. Três. Duas. Mais um. Aí, beleza. Monstrão, teve um refeed ontem? Teve um refeed ontem, graças Conta a Deus. Conta pra galera quantos quilos você tava antes do refeed. Eu tava com 120 e hoje eu acordei com... 118 e 700. Então você estava com 120, o que, que você comeu? Foram três hambúrgueres, três porções de batata frita e um meio brownie. E baixou 2 kg depois de comer tudo isso. É. Então o que acontece? Marcelo tá dieta restrita aí. É... A gente fez dois treinos seguidos, hoje é o terceiro treino, então quando ele vem aqui para Curitiba são os treinos que a gente pega mais pesado, né? E. Ele fez o refeed, então o metabolismo dele, que já estava não tão acelerado devido à baixa ingestão calórica, a gente dá esse choque no metabolismo, o metabolismo tem que voltou a ter oferta de comida, então volta a ter giro no motor. E ele acaba queimando bem mais calorias e hoje a gente vai ver nele um pump bem maior. Ele comentou agora na primeira série, já sentiu um o ombro fritando, então a gente sente realmente o pump, o fluxo de sangue, na musculatura, o músculo cheio de glicogênio. Aí o bodybuilder ama isso, essa sensação. Pega no chão. Já bate, já volta. Boa, já volta. Vai. Desce aí, vai. Não tem que nada pra frente. Vai, monstro, vamos? Bora, vai. Vai, sozinho ainda, vai. Quatro. Negativa. A negativa, monstro. Dois. Vai. Braço bem estendido, parcial. Parcial, vai. Aqui. Vem aqui. Vai. Isso. Cinco. Quatro. Três. Duas. Aí. Então, galera, aqui nesse exercício, essas parciais são válidas. E a fritação, a sensação que está pegando é muito grande nesse exercício. Então falha no movimento por completo e insiste em mais algumas parciais. Ah. 
Estendido, faz o céu, vem. Boa. Cinco. Quatro. Agora, três. Duas. Boa. Isso aí. Caraca. Você vai cair os braços. Veio o pano bom, hein? Boa, então. Vai em cima, monstro. Entra aqui. Quatro. Três. O modelo faz força. Dois. Mais um. Baixo, estendido, vai. Parcial. Vai. Foi. Continua. 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 Vamos. Cinco. Bora aqui na minha mão. Três. Dois. E... Vê aquele pump. O foco então é lateral, fecha lateral de ombro. Você vai fazer mais alguns deslados para lateral e depois finaliza com frontal. Então galera, nosso segundo exercício do treino, ainda fecha lateral de ombro. A gente vai fazer aqui essa elevação lateral da máquina. Se você não tem essa máquina, você pode fazer novamente com halteres. Então lá a gente falhou e fez repetições parciais. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer drop set. Então a gente vai colocar dois drops no seguido do outro. Então a opção, se você não tiver essa máquina, ou novamente com alter, ou você poderia colocar no cross, fazer, né, invertendo o cabo, daí também daria para fazer isso, e daí fazer o drop lá. Mostrando, vamos lá então. Postura, firme, vai lá em cima. Boa, amor. Vamos lá. Pode, meu senhor, vamos. Vai. Mais duas. Lá em cima, lá em cima. Vai, lá em cima. Boa. Já sobe. Contorno negativa. Já continua, vai. Foi. Bora. Isso aí. Vamos. Boa. Foi. Três dessas, três lá em cima, vai. Duas. Mais um. Bora, último drop. Continua, monstro. Vai. Boa. Continua. Continua. Três dessas. Duas. Lá em cima, lá em cima. Aí. Você vê. Então, a ideia aqui, galera, nesse segundo exercício, é manter um peso bom. Pode ver a gente, tipo, aqui tem cinco anilhas de 5 kg, quatro anilhas de 5 kg, então dá 20 kg. O peso para o Marcelo fica bom, já desde a primeira repetição é uma carga considerável. A hora que ele está falhando, eu já tiro. Então eu deixo ele nessa sensação de quase falha por um bom tempo. Tipo, aquelas três últimas que seria aquela sensação ruim, eu consigo deixar ele nessa sensação por pelo menos uns 30 segundos. E até como é interessante, porque a academia que eu treino, no dia a dia, não tem essa máquina e ela facilita muito a consciência do, do, fazer a força do, do cotovelo. cotovelo fazer Isso. a força. Entendeu? Muito interessante. Eu já devo ter visto, não sei se foi você ou foi alguém lá fora, eu, tipo, o cara acabava a série e aí o cara estabilizava ele aqui e tipo, uhum. o cara fazia mais algumas... Algumas parciais com o cara aqui. Acho que foi você fazendo com o William, acho. Acho que eu já fiz com o William. Isso seria, tipo, um, algo semelhante a essa máquina, assim? Seria pra... algo mais, mais para lá. aquilo que a gente fez, aquelas parciais. Aquelas parciais. Tipo, o cara falhou, então ele podia ter feito com peso, ou essa pressão manual, ou o estímulo vai ser o mesmo. Mas, tipo, assim, eu senti muita diferença. Eu não tinha feito aqui ainda. Uh -huh. É uma diferença absurda, cara. Sim. Qual que é a diferença aqui? Lá no alter, quando você chega aqui embaixo, eu falava para você, não deixa descansar. Aqui nessa máquina a gente consegue essa ação desde baixo. Então aqui você sente realmente o início do movimento, que lá no alter a gente já tem aquele alívio da tensão. 
Se você fizer no cross, pegado invertido os cabos, vai ser próximo disso a ideia. Vai lá, monstro, capricho, lá em cima. Foi um pouquinho mais pra frente, só. Lá em cima. Tá tranquilo. Já sobe, já sobe. Três, três, lá em cima, vai. Duas. Lá em cima, lá em cima. Já tirei, continua, vai. Três, lá no alto. Duas. Mais um, lá em cima, lá em cima e continua. Continua que tá fácil agora. Bora. Vamos. Três comigo. Duas. Mais um. Nossa Braço estendido. Postura. Clima um pouquinho mais pra frente, ombrão. Vai, monstro, vamos lá. Vai em cima, monstro. Vamos, bora, bora. Vai. Bora. Dois, lá em cima. Bora. Mais um, mais um. Aí, já continua, já continua. Lá em cima, lá em cima. Mais uma. Continua. Bora. Vamos. Continua. Mais em cima, vai, continua. Lá em cima. Tá leve. Curto o movimento. Lento, lento. Vai, ficou bem leve, lento. Quatro. Segura, negativo. Três. Duas. E. Aí. Meu Deus. Boa, monstro. Isso aí. Nossa. Lateral, vocês precisam de mais um? Não, lateral não. Aí, agora ferrou, pessoal. Quando ele pega os pesos grandes, é uma morte rápida. Quando ele pega os pesos pequenos, é aquela morte dedo a dedo. Morte lenta? Morte lenta. Ai. Vamos lá, moço. A gente vai fazer o frontal, aquele nosso pegada levemente pra frente, fazendo uhum. um giro. Na mesma pegada que a gente fez a lateral na máquina agora. Então começou a falhar, eu vou pedir pra você trocar. Tá. A gente vai dropando e mantendo aquela tensão, aquela dificuldade o tempo inteiro. Isso. Sobe bem. Segura. Trava lá em cima. Isso, daí, olha, fica um pouquinho inclinado. Aquela mesma ideia do lateral lá do início. Chega lá em cima, segura, monstro. E ele vai descer só até a coxa. Ó. Aqui ele já volta, pra não descansar embaixo. Mais quatro, lá em cima. Bora, vai. Duas, Marcelo. Mais um, lá em cima, lá em cima. Soltou, pega de oito. Só de vida, Marcelo. Aproxima, escolhe um pouco lá em cima. Três, lá em cima, vai. Dois. Mais um, lá em cima. Soltou. Sobe. Três, lá no alto. Duas. Mais um. Deixa descer lá embaixo e joga. Vai, joga. Isso. Oh. Três, duas, mais um, joga lá pra cima. Ah, isso aí, ó. Então, ó, no começo eu tive aquele cuidado pra ele não descer muito, pra gente manter a intenção. No final, quando já não tinha mais nada, aí foi desce, embala e arranca mais algumas. Aí nesse momento eu, a roubada é válida. Bora lá, monstro, vamos lá. Lá em cima, monstro. Três movimentos, vai. Dois. Mais um. Vamos 
perde com trapa. Isso, com trapa. O tempo inteiro. Assim, mais. Duas, mais alto. E mais um. Tocou. Mais alto. Boa, lá em cima. Né? Quatro, aqui, aqui. Vai, joga, joga, joga. Boa. Vai lá embaixo, embaixo. Mais quatro embalando, vai. Três. Dois. Aí. Manda mais uns pilotos aqui pra gente ver se tem um pouco de estampar hoje. Pulando pra fora. Cima, vem. Duas, um pouquinho mais, moço. Duas, só Isso, lá no alto, foi. Aí, ficou. Bora. Bora, moço, lá em cima, lá em cima. Vai. Três. Lá no alto, lá no alto, vamos. Um. Bora. Vai, eu quero cinco, bem feita, lá em cima. Vai, segurando lá no alto. Um, vai, segura. Vai, trava. Dois, Mais um lá em cima. E cinco embalando. Vai, embala. Bora, vai acabar. Bora, duas, e mais um. Aí. Boa. Você acha que tá bom de ombro, monstro? Ah, tô de mal. <risos> Porra. Aí, três exercícios de ombro. Finalizado. O ombrão tá, tá em dia. É uma queimação absurda. O que daria pra fazer pra finalizar? O dia de ombro é um dia bom pra encaixar trapézio. Então, vamos mandar um encolhimento lá. Depois a gente parte pro tríceps. Vou pra fechar encolhimento de ombros. O trapézio. Um detalhe aqui para esse exercício. Aí só eu deixo o queixo encostado no peito. A ideia é o quê? Distanciar a origem da inserção. Então, qual que é a ideia aqui? Não tem origem, onde tem inserção. A origem fica fixa e ele traz a inserção até a origem. Então, ele vai subir e esmagar o máximo sem levantar a cabeça. Se ele joga a cabeça para trás, ele joga a cabeça para trás, né? O que, que ele faz? Ele acaba diminuindo a amplitude. Então a gente faz isso aqui para aumentar essa amplitude. Alto, monstro, vai. Mais cinco movimentos. Lá em cima, esmaga. Trapeza lá na nuca. Duas. Mais uma. Vamos lá, monstro, capricha. Galera, quem não tiver essa máquina aqui, o Ground Base, que a gente está fazendo, alter. É o mesmo movimento. O bom nessa máquina é que nem toda a nível vai ter o ter pesado. Ó. A gente já tem 75 cada lado. Agora o monstro mais lá em cima. Tá pegando a luta, vamos lá. Quatro movimentos. Agora. Duas. Mais um. Pra fechar agora aquele drop contínuo, vou chamar meu ajudante. Dani, chega aí, Dani. Ele nem vai parar, tá? A hora que começou a ficar difícil, a gente só tira uma de cada lado. Vamos lá, monstro. Lá em cima. Esmaga. Mais alto possível, vai. Três lá em cima que vai aliviar. Bora. Mais um. Mais um, mais um. Aí. Alto, mostrou. Mais um. Três. Dois. Mais um. Bora, contínuo. Vamos mais alto, monstro. Três dez, três dez. Duas. Mais um. Tirou. Vai, monstro. Bora. Cinco. Sobe, sobe. Quatro. Três. Dois. Ah. 
bastante coisa, nem movimentava mais já tava. Fica de pausa aí, moço, fica vira aí. Tipo, já tava tão no pump que nem tinha mais espaço pra ter contração. Isso aí então, monstro. Toma lá um gole do teu intratreino e vamos pro tríceps. Vamos lá então, começar tríceps agora. Continuando o nosso sistema de treino morte lento. Vou colocar uma carga aqui razoável, não é uma carga pesada se o Marcelo fosse fazer movimento explosivo. Só que eu vou dificultar o movimento dele, a gente vai começar super lento. Começou a ficar difícil a lenta, ele vai segurar a descida e acelerar a subida. Começou a ficar difícil, acelera a subida e descida. Ficou difícil, só parcial. A ideia é deixar ele em sensação de morte por um bom tempo. Vamos lá, moço, lento. Desce lento. Faz uma pausa e sobe lento. Boa. Desce lento e vai acelerar a subida. Forte, subida acelerada. Controle. Foi. Foi. Segura. Acelera, monstro. Controle. Bora. Forte. Mais duas assim, controle, segura, vai, controle, foi, acelera, subida, descida, vai, vai, isso, bora, três assim, irmão, duas, bora, só em cima, parcial, vai, mais, bora, cinco, 4, estende, 3, estende bem, 2, aí, ai, caralho, uma faca no tríceps, outra no ombro, <risos> faz a pausa e vem lento, quase parando, lento, vai subir, magra, Pausa e vai. Isso. Vamos. Finaliza, 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 finaliza. Desce lento. Faz a pausa. E acelera. Isso. Faz a pausa. Foi. Bora. Duas assim, monstro. Pausa. Vamos, acelera. Mais um. Pausa. Forte. Acelera, subida, descida. Vai. Isso. Três. Dois. Dois. Vamos. Mais um. Parcial em cima. Vai. Bora. Vamos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aí. Caralho. Meu Deus. Qual que é a sensação, monstro? Ai, parece que tem um machado dentro do tríceps. Ai. <risos> e até é interessante o pessoal ver que você chega na academia, as pessoas dizem, se você fizer 15, 20 repetições, você só vai trabalhar a definição, né? Ah, isso não existe. Isso não existe, né? Você vê quantas repetições saem aqui, mais ou menos? É, tem um estudo que mostra que de 2 a 30 repetições para hipertrofia não muda. Na minha opinião, o que muda é o estímulo. Nossa, vale se a água. gente ficar só nesse estímulo aqui, você vai ter uma melhora e depois o tipo, teu corpo vai se adaptar. Então a gente vai alternar os treinos pesado, né? O que a gente mais mostra aqui são dicas técnicas diferentes do que a pessoa está acostumada, né? Do que o tradicional que é feito na academia, para o pessoal que nos acompanha ter evolução, né? Ter estratégias diferentes para o treino. E até eu acho Mas... interessante essas, essas variáveis de lenta subida, lenta descida, que você não precisa trabalhar com uma carga tão excessivo e você Sim, preserva a mais a tua articulação. A articulação. Então, lógico, vão ter os dias que a gente trabalha com muita carga, né, 8, 10 movimentos explosivos, mas a gente vai conseguir manter uma alta intensidade e ter resultado também com esse tipo de treino, 
e o principal, preservando as articulações. Desce lento e sobe muito lento. Vai, vai, vai. Controle na descida e acelera a subida. Isso, vamos mais três assim, acelera bem, vai. Vai em cima, monstro, finaliza. Bora. Acelera, subida e descida, vai, acelera. Forte. Três, dois, e só em cima, parcial. Cinco, quatro, três, dois, aí. A gente ouve teu cotovelo estalando. É, você já teve alguma lesão aí? Não, lesão, lesão assim eu nunca tive, assim, mas antes de eu ser... Bodybuilder, eu era jogador de handball, então essas, esses estralos são do, do handball, muito arremesso, muito bloqueio de arremesso, que dá esse choque na articulação, dor não tem, o que tem são os estralos. Teve um vídeo de um treino de ombro que a gente postou, muita gente comentou do, dos estalos, então para quem perguntou, é isso que aconteceu, esse desgaste já de, de um esporte antigo. Mas sim, se isso não estiver causando dor, não estiver causando desconforto, não tem problema. Mostra pra galera, deixei no, no vídeo, a foto do Marcelo, jogador, pra vocês verem. É, 77 quilos eu tinha. <risos> Molhado. Então, segundo exercício de tríceps, tríceps na corda. Lembrando aqui, o que, que vai fazer de diferença na seleção dos exercícios? A gente colocar, o Marcelo acabou de fazer um exercício teste. O cotovelo em relação ao ombro fica nessa angulação, agora em corda, né, que é, fica nessa angulação. Depois fica faltando aqui, ó, um francês, que daí a gente trabalhou as três angulações. É sempre interessante, parte de todo treino, você dar esses, esses três interessante. tipos de informação? Uhum. Isso. Porque normalmente você vê o pessoal na academia ficar só no... Ah, tipo, ó, se eu colocar uma corda, uma polia, um invertido... A gente vai ter um praticamente a mesma coisa. Isso aqui, a pegada não vai interferir no meu tríceps. Agora, essa angulação sim vai interferir. O que acontece numa pegada supinada é que a gente consegue ter um grau de pico, de contração melhor, mas não vai fazer diferença igual esse tipo de angulação, né? Vamos lá, monstro smart. Então, vamos começar. Primeira série pesada. Bora, monstro. Boa. Vai. Excelente. Vai. Três. Esmaga bem. Vai. Um. Bora. Dois. Mais um. Solta. Cinco. Quatro. Três. Feche pausa e volta. A carga fica igual. Vamos lá. Forte. Isso. Arranque. Três metros, monstro. Vai o completo. Você segura. Segura a negativa. Mais um. Negativo. Relaxa. Vai, drop. Bora. Três. Dois. Vai. Mais um, mais um. Mais um. Fica aí. Vai, agora vai ficar leve. Então lento. Foi. Lento. Lento. Olho. Olho. Vai lento. 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 Nada. Lento. Vai, uma ponta de Lento, dois ainda. Vai, monstro. Mais uma. Vai. Acelera. Vai. Vai. Quatro. Três. Dois. Estende, estende. Aí. Isso aí. Finalizado o nosso segundo exercício. A carga ficou boa, a gente já foi até o limite. Uma série o suficiente. Último exercício de tríceps, então. Colocando aquelas três angulações que eu falei. Agora um francês. Vamos colocar no cabo. Então, 
geralmente eu acabo alternando. Uma, uma semana eu trabalhei com o Alter, vantagem do Alter, vai ter pontos de maior tensão, mais alivia em cima. E vantagem da corda, uma tensão constante. Duas, mais um. Para o cara que treina sozinho, para ele ir até a falha é mais, é mais, é mais difícil nesse exercício por ele estar tá sozinho e conforme a carga ele vai Sim. pendendo o tronco para trás. Ah, esse exercício seria um exercício que, tipo, pela posição vai ficar mais arriscado, né? Então, o que, que seria a sugestão para um exercício como esse? Colocar drop. Né, o drop ele conseguiria. Aqui não dá para fazer roubada, né? Aqui já fica mais difícil. Os outros que a gente fez é mais seguro, né? A carga não tá em cima de você. Mas o que, que seria a minha sugestão aqui? Pessoa sozinha, o halter fica mais complicado. Então o cabo, por que, que eu coloco o cabo nessa altura aqui, ó? Eu faço, né? Trabalhei lá. Falhei, eu deixo numa altura que eu só solto, ó. Se eu deixasse isso aqui lá embaixo, a hora que falhasse, eu ia ter que me virar de rodar e soltar ou largar. Então eu já deixo numa altura, né? Uma altura boa aqui que eu fico bem mais confortável para soltar. Então se você estiver sozinho, vai poder falhar. Vamos até mostrar uma sozinha então agora pra galera. Faz, tira. Então. Faz o que der. Tá. Vai lá, mais três, irmão. Mais três, vai. Insiste. Arranca. Controle. Acelera bem a subida. Dá mais uma. Dá mais um, monstro. Mais um, mais um. Aí vai, finaliza. Solta uma pé. Poderia fazer agora um drop. Né? Um, dois drops. Pra quem tá sozinho. Então acho que esse aqui, esse tipo de angulação aqui do cabo vai ser o melhor pra quem treina sozinho. Muito show, muito show mesmo. É a primeira vez que eu faço esse exercício aqui. Muito, muito show. Aí, agora a última série então. Vou aumentar um pouco a carga, vou forçar algumas com o Marcelo e deixa eu fazer o drop. Tá. É, muita gente, eu não sei se confunde ou cada grupo muscular que você vai, vai fazer, você tem uma determinada técnica para não ter o ponto de descanso. Uhum. Essa extensão completa no tríceps é benéfica ou é um ponto de descanso? Se a gente estiver no cabo, o cabo vai permitir você, por ele estar tá mantendo tensão constante, a se estender e não relaxar. Só que a gente ficar encaixado aqui com a articulação, você já não vai ter tanta pressão. Se tiver com alter, então não vai ter pressão nenhuma. Então o que, que eu indico? Faz a extensão e já retorna. Se tiver com, com alter, se tiver na, no cabo, faz a extensão completa e volta. No alter eu pararia um pouquinho antes. E daí isso aí é... tem treinadores que mandam estender. A discussão é grande no leg. Tem treinadores que mandam tipo quase estender e já, re... já retorna. Outros que falam não. A gente foi feito, a gente caminha com a perna estendida. Ninguém sai com a perna assim, caminhando. Então faz a extensão completa e retorna. É... Qual que seria a vantagem? Se eu estendo completo, eu trabalho a amplitude do momento completa mas eu perco um pouco de tensão. Se eu não estendo, eu mantenho tensão constante, mas perco aquele final. No leg, o que eu faço? Eu prefiro quase estender. Aqui no cabo, eu estendo completo, no halter eu não estendo. Bora, amor. Vai. Última série do treino, vamos lá. Contorna negativa, acelera bem. Forte. Foi. Forte. Três movimentos, mano. Vai. Vai. Dois. Forte. Dá mais uma, amor. Mais um, mais um. Vamos. Soltou. Vai. Continua. 
Volta também, volta bem. Tem. Três. Dois. Pausa. Respira. 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 Postura. Continua. Vai. Cinco. Vamos. Quatro. Vai. Dois. Mais um. Aí. Isso aí, finalizado nosso treino. Como que foi o treino morte lenta, monstro? Oh, foi uma morte lenta mesmo. <risos> Mas deu um. Um pump bom. Um pump, pump bom. Manda um mais musculoso aí pra gente ver. Boa. Peitoral melhor lado. aí. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, deixa seu comentário, fala o que vocês acharam do treino, quem fizer, marca a gente e se inscreve e fica de olho na gente. Valeu, galera.